ஹாய் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாத விளையாட்டுகள் ஆகஸ்ட் மாதம் என்னென்ன விளையாட்டுகள் இருந்துச்சு அதில் யார் யார் வந்து பிரைஸ் வின் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக அது வந்து கொஷின்ஸ் நம்ம குரூப் டூவில் எதிர் பார்க்கலாம் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் பதிமூன்றாவது உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் எகிப்து வீரர் மொஸ்தபா அசல் என்பவர் நேர்சிற்களில் நடப்பு சாம்பியன் எகிப்தின் மார்வன் டாரக்கை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் ஸோ பதிமூன்றாவது உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷ் போட்டி சென்னையில் நடைபெற்றது இதில் சாம்பியன் வந்து எகிப்து வீரர் முஸ்தபா ஸோ பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் எகிப்தின் ரோவன் ரெடா அராபி நேர் சிற்களில் சகநாட்டு வீராங்கனை ஹனியா எல் ஹமாமியை தோற்கடித்து மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை தனதாக்கினார் ஸோ பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டியில் உலக ஜூனியர் ஸ்குவாஷில் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு சாம்பியன் எகிப்தை சேர்ந்த ரோவன் ரெடா அராபி அடுத்ததாக ஃபார்முலா ஒன் கார்பந்தயம் இந்த ஆண்டுக்கான ஃபார்முலா ஒன் கார்பந்தயம் இருபத்தோரு சுற்றுகளாக நடத்தப்படுகிறது இதன் பதினோராவது சுற்றான ஜெர்மனி கிராண்ட் ஃப்ரீ அங்குள்ள ஜாக்கன் ஹீம் ஓடுதளத்தில் நடந்தது முந்நூற்றி ஆறு புள்ளி நானூ ஃபோர் ஃபைவ் எயிட் முந்நூற்றி ஆறு புள்ளி நாலு அஞ்சு எட்டு கிலோமீட்டர் இலக்கை நடப்பு சாம்பியனான இங்கிலாந்து வீரர் ஹேமில்டன் இவர் மெர்சிடஸ் அணியைச் சேர்ந்தவர் ஹேமில்டன் ஒரு மணி முப்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் இருபத்தொம்பது புள்ளி எட்டு நாலு அஞ்சு வினாடிகளில் கடந்து முதலிடம் பிடித்ததுடன் அதற்குரிய இருபத்தைந்து புள்ளிகளையும் தட்டி சென்றார் இந்த சீசனில் அவரது நான்காவது வெற்றி இதுவாகும் பதினோராவது சுற்று முடிவில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்திற்கான வாய்ப்பில் ஹேமில்டன் நூற்றி எண்பத்தி எட்டு புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும் செபாஸ்டியன் விட்டல் நூற்றி எழுபத்தி ஒரு புள்ளிகளுடன் இரண்டாவது இடத்திலும் உள்ளனர் அடுத்தது ஹீரோ கோப்பை ஒருநாள் தொடர் தென்னாப்பிரிக்கா கிரிக்கெட் அணி இலங்கையில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் பங்கேற்று விளையாடியது இதில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி மூன்றுக்கு ரெண்டு என்ற கோல் என்ற கணக்கில் ஒருநாள் தொடரை கைப்பற்றி ஹீரோ கோப்பையை கைப்பற்றியது ஸோ ஹீரோ கோப்பையை வென்ற அணி தென்னாப்பிரிக்கா இந்த தொடரின் நாயகனாக தென்னாப்பிரிக்க அணி வீரர் ஜே பி டூமினி தேர்வு செய்யப்பட்டார் அடுத்து ஆசிய ஜூனியர் மல்யுத்தம் ஆசிய ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் மல்யுத்த போட்டி டெல்லியில் நடைபெற்றது இதில் எழுவத்தி நான்கு கிலோ எடைப்பிரிவுக்கான ஃப்ரீ ஸ்டைல் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய வீரர் சச்சின் ரதியும் மங்கோலிய வீரர் பேட் ஏர்டனும் மோதினர் இந்த போட்டியில் இந்திய வீரர் சச்சின் ரதி மங்கோலிய வீரரை அபாரமாக வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றார் ஸோ ஆசிய ஜூனியர் மல்யுத்தம் போட்டியில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற இந்தியர் சச்சின் ரதி ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் இந்தோனேஷியாவில் ஜகார்த்தா நகரில் நடைபெற்றது இதன் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் நேர் சிற்களில் உலக ஜூனியர் உலக சாம்பியனான தாய்லாந்தின் குன்லாட் விடிஸ்டனை வென்று தங்கப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார் ஸோ ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் இதில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியர் லக்ஷயா சென் கௌரவமிக்க இந்த போட்டியில் இந்திய இந்தியர் ஒருவர் தங்கப்பதக்கத்தை வெல்வது இது மூன்றாவது முறையாகும் ஏற்கனவே கௌதம் தாக்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பி வி சிந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டிலும் இந்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளனர் ஸோ ஆசிய ஜூனியர் பேட்மிண்டன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியர் லக்ஷயா சென் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் சீனாவின் நான்ஜிங் நகரில் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடந்தது இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு போட்டியில் ஸ்பெயின் வீராங்கனை கரோலினா மரினும் இந்திய வீராங்கனை பி வி சிந்துவும் மோதி மோதினர் பரபரப்பாக நடந்த போட்டியின் முடிவில் கரோலினா மரின் சிந்துவை ரெண்டுக்கு ஜீரோ என்ற சிற்கணக்கில் வீழ்த்தி தனது மூன்றாவது உலக சாம்பியன்ஷிப் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் ஸோ உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன் வந்து கரோலினா மரின் இவர் வந்து ஸ்பெயின் வீராங்கனை அடுத்தது பிரெக்ஸ் கைப்பந்து தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள ஜொகனஸ் பர்க்கில் ரெண்டாவது பிரெக்ஸ் இளையோர் கைப்பந்து விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடந்தது இதில் ஆண்கள் இறுதி ஆட்டத்தில் ரஷ்ய ஆண்கள் அணி சீனாவை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றது பெண்கள் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் சீன அணி இந்தியாவை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கம் வென்றது இது பிரெக்ஸ் கைப்பந்து ஆண்களில் ரஷ்யாவும் பெண்கள் பிரிவில் சீனாவும் வெற்றி பெற்றன ரஷ்ய ஓப்பன் பேட்மிண்டன் ரஷ்யாவின் விளாடிவோஸ்டாக் நகரில் ரஷ்ய ஓப்பன் டூர் சூப்பர் ஹண்ட்ரட் பேட்மிண்டன் போட்டிகள் நடைபெற்றது இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் எழுதி சுற்றில் இந்தியாவின் சௌரவ் வர்மா ஜப்பானின் கோகி வத்தனா பேவை நேர் சர்க்கிளில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்த சீசனில் சௌரவ் வர்மா வெறும் முதல் பட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக சர்வதேச கோல்ஃப் தொடர் பிஜி நாட்டில் நடைபெற்ற ரெண்டாயிரத்
சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இதன் மூலம் ஐரோப்பிய டூர் பட்டத்தை முதல் முறையாக ககன்ஜித் புல்லர் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் சர்வதேச கோல்ஃப் போட்டியில் வந்து ககன்ஜித் புல்லர் என்ற இந்தியர் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளார் இதில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து பெண்கள் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி இங்கிலாந்து தலைநகரான லண்டனில் பதினான்காவது பெண்கள் உலகக்கோப்பை ஹாக்கி தொடர் நடைபெற்றது பதினாறு அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு நெதர்லாந்து மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் தகுதி பெற்றன ஆட்டத்தின் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த நெதர்லாந்து ஆறுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் அயர்லாந்தை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஸோ பெண்கள் உலகக்கோப்பை ஹாக்கியில் பட்டம் வென்ற நாடு வந்து நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து அணி உலகக்கோப்பை வென்பது இது எட்டாவது முறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக ரோஜர்ஸ் கோப்பை டென்னிஸ் கனடாவின் டொரண்டோ நகரில் ரோஜர்ஸ் கோப்பை டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்றது இதன் ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதி ஆட்டத்தில் நம்பர் ஒன் வீரர் ஸ்பெயினின் ரஃபேல் நடால் கிரீஸின் ஸ்டெபனோஸ் சிட்பாசுடன் மோதினர் இதில் ரஃபேல் நடால் நேர் செட்களில் ஸ்டெபா ஸ்டெபானோஸ் சிர்சிபாஸை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றினார் ரோஜர்ஸ் கோப்பை டென்னிஸ் சாம்பியன் ரஃபேல் நடால் வியட்நாம் ஓப்பன் பேட்மிண்டன் வியட்நாம் தலைநகர் ஹனேயில் ஆண்களுக்கான பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடைபெற்றது இதன் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் அஜய் ஜெயராம் இந்தோனேஷியாவின் ஷேஷர்ஜிரன் ரஷ்டவிடோ ஆகியோர் மோதினர் இதில் பதினான்குக்கு இருபத்தொன்று பத்துக்கு இருபத்தொன்று என்ற கணக்கில் என்ற கணக்கில் இந்திய வீரர் ஜெயராமை எளிதில் வீழ்த்தி எளிதில் வீழ்த்தி ரஷ்டவிடோ தங்கப்பதக்கத்தை தட்டிச் சென்றார் அடுத்து சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து எஸ்டோனியாவில் சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப்பிற்கான இறுதி ஆட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஐரோப்பிய சாம்பியன் லீக் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ரோயல் மேட்ரிட் அணியும் ஐரோப்பிய லீக்கில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அத்லட்டிகோ மேட்ரிட் அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தின பரபரப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தின் முடிவில் அத்லட்டிகோ மேட்ரிட் நாலுக்கு ரெண்டு என்ற கோல் கணக்கில் ரோயல் மேட்ரிட் அணியை வீழ்த்து சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஸோ சூப்பர் கோப்பை கால்பந்து சாம்பியன் வந்து அத்லட்டிகோ மேட்ரிட் அணி சர்வதேச கோல்ஃப் தொடர் அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் பெண்களுக்கான சர்வதேச கோல்ஃப் தொடர் நடைபெற்றது முன்னணி வீராங்கனையில் பங்கேற்ற இந்த தொடரில் தாய்லாந்தின் மௌரியா இருநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு புள்ளிகள் பெற்று சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்த தொடரில் பங்கேற்ற இந்தியாவின் ஆதித்தி ஆசோக் சாரி ஆதித்தி அசோக் பத்தொன்போதாவது இடத்தையே பிடித்தார் ஸோ சர்வதேச கோல்ஃப் தொடரில் வந்து தாய்லாந்தின் மௌரியா சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்தியாவின் ஆதித்தி அசோக் பத்தொன்போதாவது இடமே பிடித்தார் ஐடிஎஃப் ஆண்கள் டென்னிஸ் இந்தோனேஷியாவின் ஜகார்த்தா நகரில் ஐடிஎஃப் ஆண்கள் டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்றது இதன் இறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நிக்கில் கலியாண்டா புனாச்சா நிக்கில் கலியாண்டா பூனாச்சா ஆஸ்திரேலியாவின் மைக்கேல் லூக்கை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றார் இந்திய வீரர் ஆண்கள் ரிட்டையர் பிரிவில் இந்தோனேஷியாவின் ஜஸ்டின் பேர்கி மற்றும் கிறிஸ்டோஃபர் ரங்காத் இணை சாம்பியன் பட்டம் வென்றது ஸோ ஐடிஎஃப் ஆண்கள் டென்னிஸில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்தியர் நிக்கில் கலியாண்ட பூனாச்சா ஃபிஃபா கால்பந்து தரவரிசை ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தொடர் ரஷ்யாவில் கடந்த ஜூன் மாதம் பதினான்கு முதல் ஜூலை பதினைந்து வரை நடைபெற்றது இதில் ஃப்ரான்ஸ் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது இங்கிலாந்து அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது அரையிறுதியில் குரோஷியாவிடம் வீழ்ந்தது உலகக்கோப்பையில் அரையிறுதி வரை முன்னேறிய இங்கிலாந்து ஃபிஃபா உலகக்கோப்பை கால்பந்து தரவரிசையில் பன்னெண்டாவது இடத்திலிருந்து ஆறாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது கோப்பையை வென்ற பிரான்ஸ் ஆறு இடங்கள் முன்னேறி முதலிடத்தை பிடித்துள்ளது அரையிறுதியோடு வெளியேறிய பெல்ஜியம் ரெண்டாவது இடத்தையே பிடித்துள்ளது ஆசிய கோல்ஃப் தொடர் பெங்களூரில் நடைபெற்ற ஆசிய அளவிலான டேக் சொல்யூஷன்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் கோல்ஃப் தொடரில் கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த விராஜ் மடப்பா என்பவர் இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டு புள்ளிகள் பெற்று கோப்பையை வென்றார் இதன் மூலம் இளம் வயதில் ஆசிய தொடரில் பட்டம் வென்ற இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை விராஜ் மடப்பா படைத்தார் ஸோ ஆசிய கோல்ஃப் தொடர் பெங்களூரில் நடைபெற்றது இதன் இதில் வந்து சாம்பியனானவர் வந்து கொல்கத்தாவைச் சேர்ந்த விராஜ் மடப்பா இளம் வயதிலேயே இந்த பட்டத்தை வென்றவர் என்ற சாதனையையும் இவர் படைத்துள்ளார் சர்வதேச ஈட்டி எறிதல் பின்லாந்தில் லப்பின் லட்டி என்ற நகரில் சர்வதேச ஈட்டி எறிதல் போட்டி நடைபெற்றது பின்லாந்தில் நடக்குது இதில் இந்தியா சார்பில் முன்னாள் ஜூனியர் உலக சாம்பியன் காமன்வெல்த்தில் தங்கம் வென்ற நீரஜ் சோப்ரா எண்பத்தஞ்சு புள்ளி ஆறு ஒம்பது மீட்டர் தூரம் எறிந்து முதலிடம் பெற்று தங்கப்பதக்கம் வென்றார் இந்த சீசனில் நீரஜ் சோப்ரா வென்ற மூன்றாவது தங்கப்பதக்கம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஸோ சர்வதேச ஈட்டி எறிதல் பின்லாந்தில் நடந்தது அதில் சாம்பியன் வந்து தங்கப்பதக்கம் வென்றவர் இந்தியாவைச் சார்ந்த நீரஜ் சோப்ரா ஸோ நீரஜ் சோப்ராவை தான் நீங்கள் படத்தில் பார்த்துட்ருக்கீங்க இவர் வந்து இந்த சீசனில் வந்து வந்து மூன்றாவது தங்கப்பதக்கம் இதுவாகும் ஸோ விருதுகள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம இந்த ஒரு கொஷின்ஸ் இந்த